வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளர்க்கம் குரு வாழ்க குருவே மறுபூர் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் மன்ற அன்பர்களுக்கும் இந்த ஜூம் இணையதளம் மூலம் இணைந்துள்ள பிற நாட்டவரை சேர்ந்தவர்களுக்கும் கத்தார் ஜூம் பேரலா அதுவும் ஆன்ல இருக்கு அங்கேயும் கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்திருக்கிறாங்க இதுல யாராவது சேர்ந்த வசதி இல்லைன்னா அந்த ஜூம்ல அவங்க சேர்ந்துக்கலாம் சோ அந்த அன்பர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் எனது பணிவான மாலை வணக்கங்கள் இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு சந்தர்ப்பம் நழுவ விடாதீர்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு கடமை அதை நிறைவேற்றுங்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு லட்சியம் அதை சாதியுங்கள் அதை சாதனை செய்யுங்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு சோகம் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஒரு போராட்டம் வென்று காட்டுங்கள் ஒரு பயணம் நடத்தி முடியுங்கள் இதெல்லாம் நம்ம டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களோட ஒரு சின்ன கவிதை அப்துல் கலாம் அவர்களோட ஒரு சின்ன கவிதை இதுல இந்த கடைசி வரி பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் நடத்தி முடியுங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான பாதையில தான் நீங்க எல்லாரும் இருக்கிறீர்கள் அதுல முதல் லைன் என்னன்னா வாழ்க்கை என்பது ஒரு சந்தர்ப்பம் நழுவ விடாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார் ஆக்சுவலா இந்த வார்த்தைக்கு அதாவது வாழ்க்கை என்பது ஒரு சந்தர்ப்பம் நழுவ விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரண புருஷர்கள் அப்படின்னு நான் யார சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமா இந்த மருங்கூர் மக்களை தான் நான் சொல்லணும் அதை சொல்லாம நான் என்னால சிந்தனை உரைய தொடங்க முடியாது ஏன்னா சின்ன காரணம் எத்தனையோ கிராமப்புற சேவை திட்டங்கள் நடந்திருக்கு நூத்தி ஐம்பது மேல நடத்திருக்காங்க இவ்வளவு நடத்தினாலும் எனக்கு தெரிந்த அளவுல இந்த ஒரு கிராமம்தான் அந்த கிராமப்புற சேவை திட்டம் ஆரம்பிச்சு முடிச்சு ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ள ஒரு அறிவு திருக்கோவிலேயே வந்து நீங்க கெட்டி இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கிறது அப்படின்னா உண்மையிலேயே வந்து பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் சோ அதனால உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது பாராட்டுக்கள் சோ அப்ப அவர் கடைசியா சொன்னது வந்து வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் நடத்தி முடியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார் ஆக்சுவலா இந்த பயணம் நமக்கு இனிமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் ஆனந்தமாகவும் அதே சமயம் ரொம்ப வேகமா முன்னேறுகிற வரையிலே நமக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் இந்த மனவளக்கலை யோகாவை உலகம் பூரா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த அந்த வேகமாக முன்னேறக்கூடிய ஒரு தகுதி உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு அவர்களோடு என்னுடைய சின்ன சிந்தனை உரையை நான் ஷேர் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுல உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்ப கர்ம யோகம் அதுதான் நமக்கு இன்றைய சிந்தனை தலைப்பு நம்ம கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் சேவை செய்வது ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு நான் என் பிறந்த நான் சாப்பாடு போட்டேன் இல்ல கர்ம யோகம் அப்படின்னா முற்றும் துறந்த துறவிகள்லாம் இதை செய்ய முடியும் நமக்குலாம் நம்ம எல்லாம் கர்ம யோகி எல்லாம் ஆகுறது முடியாது இல்ல மகரிஷி போன்ற மகான்கள் தான் அதை செய்ய முடியும் இல்ல ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலதான் கர்ம யோகம் எல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படின்லாம் நாம நினைச்சுட்டு இருந்திருப்போம் அத்தனையும் தவறு இது எதுவுமே சரி கிடையாது அதாவது நான் சேவை செய்யறது தான் கர்ம யோகம் அதுவும் கிடையாது முற்றும் துறந்த துறவிகள் செய்யறதெல்லாம் கர்ம யோகம் அதுவும் கிடையாது சோ இப்ப அந்த கர்ம யோகத்தை பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது மகரிஷி சிஸ்டம் வர்ற வரைக்கும் சோ அந்த அதெல்லாம் நாம இன்றைக்கு கொஞ்சம் சரியான இதுல நாம புரிஞ்சுக்க போறோம் காலையில எந்திரிச்சோம்னா பல்ல தேய்க்கிறோம் பல்ல தேய்க்கிறது கூட நாம எப்படி தேய்க்கிறோம் அப்படிங்கறத வைத்து என்னுடைய செயல் கர்ம யோகத்துக்கு கீழே வருதா இல்ல கர்ம யோகத்துக்கு கீழே வரலையா அப்படிங்கறத நாம முடிவு பண்ணிடலாம் சோ காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து தூங்குற வரைக்கும் என்னென்ன செய்கிறோமோ அத்தனையும் நாம அந்த கர்ம யோக முறைப்படி செய்தோமே ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கை ஆனந்தம் தான் சோ அதை தான் நாம இன்னைக்கு சிந்திக்க இருக்கிறோம் என்னென்ன இன்னைக்கு சிந்தனை செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு ஐந்து விஷயங்களை நாம சிந்திக்க போறோம் ஒண்ணு கர்ம யோகம்னா என்ன அடிப்படையா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறத பார்த்துக் கொள்ளலாம் ரெண்டாவதாக ஏன் நமக்கு இந்த கர்ம யோகம் தேவைப்படுகிறது அது இல்லாட்டி என்ன ஆகும் நமக்கு பக்தி யோகம் இருக்கு ராஜ யோகம் இருக்கு ஞான யோகம் இருக்கு எதற்காக இந்த கர்ம யோகத்தை நாம பின்பற்ற வேண்டும் என்னென்ன காரணங்கள் அப்படிங்கறத ரெண்டாவதா பார்க்கலாம் மூன்றாவது கர்ம யோகம் அப்படின்னாலே ரெண்டு விஷயம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒண்ணு நாம எதை வேணாலும் செய்யலாம் ஒய்ஃப கண்ணாப்னா திட்ட கூட செய்யலாம் ஆனா எப்படி செய்கிறோம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ அந்த மூன்றாவதாக இந்த கர்ம யோகத்தை நாம் எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது மூன்றாவது நான்காவதாக இந்த கர்ம யோகத்துக்கு கீழே நான் கர்ம யோகியாக இருந்தால் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் எதை எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து பாயிண்ட் மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நம்ம நான்காவதாக அதை சிந்திக்க இருக்கிறோம் 
டைம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த மற்ற மூணு யோகங்கள் இருக்க பக்தி யோகம் ஞான யோகம் ராஜ யோகம் அதை கர்ம யோகத்தோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் டைம் இருந்ததுன்னு நம்ம அதை பார்க்கலாம் சோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொண்ட விஷயங்கள் ஐயா ஆடியோ கிளியரா இருக்குல்ல நிறைய பேர் வந்து குடும்பத்தோடு இருந்து இதை கேட்கும் பொழுது உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மீண்டும் ஒரு எல்லாருக்கும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இப்ப நம்ம கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் முதல்ல அந்த யோகம் அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்க நிறைய இந்த மனவளக்கலைக்கு வந்த பிறகு நிறைய கேட்டிருப்பீங்க இந்த யோகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஒரு குயிக்கா நம்ம ரீகா ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எத்தனை தடவை கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய டேட்டாபேஸ் கருமையத்துல பதிகிறது அந்த அளவுக்கு நமக்கே தெரியாம மாற்றங்கள் வரும் சோ அந்த ஒரு அடிப்படையில மறுபடியும் ஒரு தடவை நம்ம ரிவிஷன் பாத்துக்கலாம் முதல்ல யோகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் இணைதல்னு அர்த்தம் சேர்றதுன்னு அர்த்தம் அங்க ரெண்டு எல்லாம் கிடையாது ஒண்ணுதான் சோ யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் இணைதல் அப்படின்னு அர்த்தம் யுனைட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இனிமை காத்தல் அர்த்தம் ரெண்டு பேர் தனியா நின்னாதா ரெண்டு பேருக்குள்ள வித்தியாசம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா ரெண்டு பேர்ல இல்ல ஒரே எல்லாம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொன்னால் அங்க இணைஞ்சாச்சு அங்க எந்தவித பிரச்சனையும் இல்ல சோ அந்த யோகாங்கிற வார்த்தைக்கு இணைதல் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இப்போ அப்படின்னா எதையும் எதையும் இணைத்தால் அதை யோகம் நாம சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு மகிழ்ச்சி அவர்கள் நான்கு விஷயத்துல அந்த இணைப்பு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க சோ அந்த நான்கு விஷயத்திலையும் இணைப்பை ஏற்படுத்துகிற பயிற்சிகளுக்கு யோக பயிற்சிகள் அப்படின்னு பேரு சோ முதல் யோக பயிற்சி எது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்குள்ள இந்த உடல் இருக்கு மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு உயிர்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த மூன்றுக்குள்ள எப்பவாவது ஒரு இணைப்பு இல்லாம அங்க உள்ள ஒரு சண்டை வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு டென்ஷன் வந்துடும் இல்ல நோய் வந்துடும் இல்ல படுத்தா அறுபது செகண்ட்ல தூங்கணும் அப்படின்னு மருத்துவ விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது படுத்தா தூக்கம் வராது எப்ப இந்த உடல் மனம் உயிர் இந்த மூன்றும் இணக்கமாக வேலை செய்யாவிட்டால் இங்க ரெண்டு யோகம் ரெண்டு இணைப்பு தேவைப்படுகிறது ஒண்ணு இந்த உடலும் மனசும் சண்டை போடக்கூடாது நான் வாக்கிங் போலான்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் நடந்தாலே கால் முட்டி வலிக்குது இப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்தாச்சு அப்ப அங்க நமக்கு ஒரு சிக்கல் ஆரம்பமாகி விட்டது அப்ப உடலுக்கும் மனசுக்கும் ஒரு இணைப்பு தேவைப்படுகிறது இணைதல் தேவைப்படுகிறது எக்ஸசைஸ் மூலமாக இதை நாம இனிமை காத்தோம்னா அங்க ஒரு இனிமை நமக்கு கிடைக்கிறது சோ இப்போ உடற்பயிற்சியை மகரிசி அவர்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்கள் உடல் மூலமாக நமக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அடுத்தாப்புல மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் பிரச்சனை வரக்கூடாது அதுக்கு நமக்கு தியானம் தவம் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்கள் சோ அதனால இந்த ரெண்டுக்கும் பயிற்சி இருக்கு அடுத்த இணைப்பு எதுனா உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஒரு இணக்கம் தேவைப்படுகிறது உடலுக்கும் மனசுக்கும் ஒரு இணக்கம் இரண்டாவது உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஒரு இணக்கம் தேவைப்படுகிறது அதுக்கும் உடற்பயிற்சி காயக்கல்ப பயிற்சியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் சோ இந்த ரெண்டு இணைப்பு இத எந்த பயிற்சி உடல் மனம் உயிர் இந்த மூன்றுக்கும் சண்டை இல்லாம பிரச்சனை இல்லாம ஒரு இணைப்பு இணைதலை ஏற்படுத்துகிறதோ அதுக்கு பேரு யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ எனக்குள்ள எல்லா யோகமும் இருக்கு நான் இனிமையா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆனா அந்த தமிழ் படத்துல வர்ற வில்லன் மாதிரி நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேயும் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு கிளைமேக்ஸ்ல என்ன ஆகும் தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் இனிமையாக இருக்கிறேன் பக்கத்து வீட்டுக்காரண்ட சண்டை அண்ணன் சண்டை தம்பிட்ட சண்டை ஒய்ஃப் சண்டை குழந்தைகள்ட சண்டை பாஸ் சண்டை டீ பாய்ட்ட சண்டை இங்கேயும் சிக்கல் அப்ப மூன்றாவதாக இணைப்பு என்ன அப்படின்னா எனக்கும் சமுதாயத்திற்கும் இடையே எனக்கு இனிமை இருக்க வேண்டும் அப்பதான் நான் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அது மூன்றாவதான இனிமை நாலாவதா இது மட்டும் இருந்தா போதாது எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் இயக்கி கொண்டிருக்கிற அந்த இறைநிலை கடவுள் நிலையாக <laughs> அந்த இரையாற்றல் இறை சக்தி கடவுள் அதோட நான் இணக்கமாயிட்டேன் சொன்னால் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆனந்தமான வாழ்க்கையை அனுபவிக்கத்தான் நாம் பிறந்திருக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய உச்சபட்ச குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நானும் இறைநிலையும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் நான் வேறு கடவுள் வேறு அல்ல அந்த அளவுக்கு நான் இறை சக்தியோடு ஒன்னா இயங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனந்தம் அப்படின்னா என்ன நான் நினைக்கிறது நடக்கும் நடப்பதைத்தான் நினைப்பேன் 
எங்க கூடி நமக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது ஒரு பிரச்சனையும் இருக்க போறது இல்லை அப்ப யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் உடலுக்கும் மனசுக்கும் ஒரு யோகம் உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஒரு யோகம் எனக்கும் சமுதாயத்துக்கும் ஒரு யோக பயிற்சி எனக்கும் அந்த இயற்கைக்கும் இறைநிலைக்கும் ஒரு யோக பயிற்சி இந்த நான்கு வகையான இனிமையை இணக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிக்கு பேரு யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம் நார்மலா யோகா அப்படின்னா யோகாசனம் அப்படிங்கிறத முக்காவாசி பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது வெறும் ஒரு எட்டுல ஒரு பங்கு தான் அந்த யோகாசனம் என்பது யோகாக்கு பட் இத்தனை அர்த்தங்கள் அதுக்கு இருக்கு இப்ப நாம யோகா அப்படின்னா நாம என்னன்னு பாத்துட்டோம் இப்ப அதுல ரெண்டாவது வார்த்தை இருக்கு கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கர்மா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை கிரு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில இருந்து இந்த கிருமா கர்மா அப்படின்னு வந்திருக்கு கிரு அப்படின்னா செய்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு சேலையை செய்யணும் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு கர்மா நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அது ஒரு கர்மா அப்ப கர்மானா என்ன அப்படின்னா ஒரு செயல் என்ன மாதிரி செயல் நான் நினைக்கிறதும் ஒரு செயல் பேசுறதும் ஒரு செயல் உண்மையிலேயே செயலும் செயல் அதாவது நான் சாப்பிடுறேன் பேசிட்டு இருக்கேன் நடக்கிறேன் ஓடுறேன் ஆபீஸ்ல ஒரு வேலையை செய்யறேன் ஒரு காய்கறி சாம்பார் பண்றேன் என்னெல்லாம் செய்கிறனோ அதுவும் ஒரு செயல் அப்ப கர்மா அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று விதமான செயல்களை குறிக்கிறது ஒண்ணு நான் நினைக்கிற எண்ணங்கள் இரண்டாவது நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் மூன்றாவது நான் கையி காலெல்லாம் பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய செயல்கள் சோ அப்ப இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது தான் செயல் அப்படின்னு கர்மான்னு சொல்றோம் இப்ப கர்ம யோகம்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நான் செய்யக்கூடிய செயல்களின் மூலமாக ஒரு இணைப்பு ஒரு இனிமையை நான் உருவாக்க முடியும் என்றால் அது கர்ம யோகம் இப்ப நான் எக்ஸசைஸ் போடுறேன் எக்ஸசைஸ் போட்டு எனக்கு கை கால் வழி எல்லாம் இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் கர்ம யோகத்துக்கு கீழே வந்துடும் ஏன்னா உடற்பயிற்சியை ஒரு செயல் அந்த செயலின் மூலமாக ஒரு இனிமையை உருவாக்குகிறேன் அப்ப நான் எந்த செயலை செய்தாலும் சரி அது இனிமை வறுமையானால் இனிமை எங்க எனக்குள்ள சமுதாயத்துக்கும் எனக்கும் எனக்கும் இறைநிலைக்கும் இந்த நாடுல எங்க இனிமை வந்தாலும் சரி அதை செயல்களின் மூலமாக செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு கர்ம யோகம் எப்ப அது இனிமை கிடைக்குமே ஆனால் அந்த இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலை கிடைக்கும் கிடைக்குமே ஆனால் அப்பதான் நம்ம கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இது நம்ம சொல்லிட்டோம் ஈஸியா ஆனா அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது ஏன்னா கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போமே நாம ஏன் பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் என்றால் வினைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடல் எடுத்தேன் நிலம் மீது விழுந்த பின்னே எனை மறந்தேன் எந்தன் வினை மறந்தேன் உனை மறந்தேன் இறைவா உந்த இறைவா உனை மறந்தேன் ஆனால் உள் நிறைந்து எனை மீட்டுன்னு மகர்ஷி ஒரு கவிதையில சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா நான் ஏன் பிறந்திருக்கிறேன்னா ஏற்கனவே செய்த செயல் தப்பு பாவத்தை சேர்த்திருக்கேன் பதிவுகளாக என் கருமால இருக்கு அதை போக்குறதுக்கு தான் நான் பிறப்பே எடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் ஏற்கனவே ஒரு செயலை செய்து இப்ப பிறந்திருக்கிறேன் அந்த செயலுக்கு விளைவு என்ன எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் துன்பமா இருக்கலாம் அல்லது உடல்ல நோயா இருக்கலாம் இல்ல நினைச்சது நடக்காது அப்போ ஏற்கனவே ஒரு செயலை செய்யறதுனால் நான் பிறந்திருக்கிறேன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்ப மீண்டும் அதே மாதிரி ஒரு செயலை செய்தா மறுபடி சிக்கலாயிரும் நான் செயலை மாத்துனா தான் அந்த இனிமையை நான் கொண்டு வர முடியும் செயல் மூலமா தான் இப்ப இருக்கேன் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு காரணம் என்ன நான் இதுவரை செய்த செயல்கள் அப்படின்னா கர்ம யோகத்தின்படி நான் இனிமை வர வேண்டும் என்றால் இறைநிலையோடு ஒன்றாக இணைந்து ஆனந்தமாக வாழ வேண்டும் என்றால் என்னுடைய செயலை நான் மாற்ற வேண்டும் இதுவரைக்கும் நான் எப்படி இருந்தனோ அப்படியே இருந்தால் பிறப்பு தொடர்ந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா மகரிஷி அவர்கள் மனவளக்கலை முதல் வால்யூம் புக்ல முதல் சாப்டர்ல ஒண்ணு எழுதிப்பாங்க மனிதர்கள் எல்லோரும் இன்பமாக வாழ ஆசைப்படுகிறார்கள் செய்த தவறிற்கான தண்டனையை அனுபவிக்கும் பொழுது அதாவது துன்பமாக அனுபவிக்கும் பொழுது மீண்டும் தவறு செய்கிறார்கள் மீண்டும் மீண்டும் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கதான் நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் செயல்கள் மூலமா தான் இப்ப நமக்கு கஷ்ட நஷ்டம் வந்துட்டு இருக்கு மீண்டும் அதே செயல்கள் மூலமாக நான் இனிமையை அடைய போகிறேன் ஆனந்தமாக வாழ போகிறேன் அப்ப கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய செயல் மூலமாக நான் ஆனந்தமாக வாழ போகிறேன் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா காலங்காத்தால எந்திரிப்பாங்க அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்ச உடனே டயத்தை பார்த்தோம் ஓ மணி அஞ்சாயிட்டா அப்பவுமே ஒரு பெரிய மணி அஞ்சாயிட்டா அதுக்கே ஒரு பதட்டம் எந்திரிக்கும் போதே ஒரு பதட்டம் ஆரம்பிச்சாச்சு இவர்கள் இந்த ஜென்மத்துல கர்ம யோகத்தின் மூலமாக இறைநிலையை உணர முடியாது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தவம் செய்தாலும் சரி இந்த தவம் செய்யும் பொழுது நாம இனிமையா இருப்போம் 
அப்ப ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் அப்படியே இறைநிலையோடு ஒன்றி சு சுத்த வெளியில போய் ஐக்கியமாய் என்ன நடக்குன்னே தெரியாம நம்ம இழந்து ஆனந்தமா இருக்கும் பிரச்சனையே இல்லை சூப்பர் தான் ஆனா எந்திரிக்க முடியாது ஐயோ அப்படின்னு எந்திரிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா எங்க கூடி நான் செயல்கள் சரியா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா தவம் செய்யறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆனால் செயல்களை செய்வது காலையிலிருந்து தூங்குற வரைக்கும் நான் செயல்களை செய்துட்டு இருக்கேன் இங்கு நான் செயல்கள் சரியாக இல்லாவிட்டால் இறைநிலையோடு இணைந்து நான் செயலை செய்யாவிட்டால் கண்டிப்பா பிரச்சனை ஆரம்பமாகிறது சோ அதனாலதான் இந்த கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெளிவா தெரிந்து அதை செய்தால் மட்டுமே தவம் செய்தால் கூட எனக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கும் இல்லாட்டி மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு நம்ம செயல்களை தப்பா செய்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்க பிரயோ பிரயோஜனம் இல்லை அதாவது மெடிடேஷன் நல்லா பண்ணா ஒரு பெரிய கொள்ளக்காரனாவும் இருக்கலாம் ஏன்னா அவனுக்கும் நல்ல மனோசக்தி வேணும் செமையா திட்டம் போடணும் கொலை செஞ்சா கூட ஒரு ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாம அவன் கொலை செய்யணும் அவனுக்கு திறமை எல்லாம் வேணும் ஆனால் அந்த செயல் தப்பா செய்யான்னு கேட்டா தப்பான செயல் அவனுக்கு இப்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனா பின்னாடி இருக்கு அந்த செயலுக்கு உண்டான விளைவு அதனால கண்டிப்பாக நம்முடைய செயல்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இதுதான் கர்ம யோகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தம் என்னன்னா கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்னுடைய செயல்கள் மூலமாக இறைவனோடு இணைந்து இனிமை காக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு பேரு கர்ம யோகம் இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா மதுரிஷி ஒரு டெபினிஷன் இதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க இது இந்த வார்த்தைகள் உள்ள அர்த்தம் கர்மா அப்படின்னா செயல் யோகம்னா இணைதல் அவ்வளவுதான் இப்ப கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்னு மகரிஷி ஒரு டெபினிஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடமை அறம் ரொம்ப மகரிஷி வந்து அவ்வளவு எளிமைப்படுத்தி எல்லாத்தையும் கொடுத்திருப்பாங்க கர்ம யோகம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பத்து மணி நேரம் தேவையில்லை ரெண்டே வார்த்தை கடமை அறம் இதுக்கு பேரு கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கடமைங்கிற வார்த்தையில மகரிஷி எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா கடன் பிளஸ் மை கடமை கடன் பிளஸ் மை அப்படின்னா கடமைங்கிற வார்த்தை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் இந்த பிறந்ததுக்கு காரணமே மிந்தி நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கடனை வாங்கியிருக்கோம் இந்த சமுதாயத்துல ஏகப்பட்ட பேருக்கு துன்பத்தை கொடுத்து நிறைய பாவத்தை சம்பாதிச்சிருக்கோம் வாங்கின கடன் எல்லாம் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு தான் மறுபடி இறைநிலை இந்த உடல் மூலமாக இந்த பிறப்பு பிறந்திருக்கிறோம் வாங்கின கடனை திருப்பி செலுத்துறதுக்கு தான் இந்த பிறவி அப்போ அறம்னா என்ன அந்த கடனை எப்படி திருக்க முடியும் திருப்பி கடனை வாங்கிடக்கூடாது கடனை வாங்குறதுன்னா என்ன அர்த்தம் பாவம் செய்திருக்கோம்னு அர்த்தம் பாவம் செய்திருக்கோம்னா என்ன அர்த்தம் துன்பம் கொடுத்திருக்கோம்னு அர்த்தம் நான் யாருக்காவது துன்பம் கொடுத்தால் அது பாவம் இன்பத்தை கொடுத்தால் இல்ல ஒண்ணு வேண்டாம் உதவி செய்யாட்டாலும் பரவாயில்ல தொந்தரவு செய்யாம இருந்தாலே புண்ணியம் தான் அது சோ நம்ம உதவி கூட செய்யாட்டாலும் பரவாயில்ல துன்பம் கொடுக்காம இருந்தாலே புண்ணியம் அப்படின்னா நாம இது வரைக்கும் என்ன நம்ம பிறந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா வாங்கின கடன் செய்த பாவம் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் கடனை திருப்பி கொடுக்கணும் சொன்னால் துன்பம் கொடுக்க கூடாது அதுக்கு பேர் அற வாழ்க்கை அப்படின்னு பேர் அறம் அப்படின்னா அறம் செய்ய விரும்பு அறம்னா தானம் மட்டும் கிடையாது அறம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அறுத்தமே அறுத்து விடுதல் எதை அறுத்து விடுதல் கொண்டு வந்த பாவ பதிவை அறுத்து கலட்டி விடுதல் புதுசா பாவம் சேர்க்காம இருத்தல் அதுக்கு பேர் தான் அறம் புதுசா பாவம் சேர்க்க கூடாது என்றால் இப்பொழுது நான் துன்பம் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் எனக்கோ பிறருக்கோ இப்பொழுதோ எதிர்காலத்திலோ உடல் அளவிலோ மனதளவிலோ துன்பம் தராத செயல் அறச்செயல் அதுக்கு பேரு ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டாவது அறம்னா கடமையை செய்தல் மூன்றாவது முடிந்த அளவு உதவி செய்தல் சோ அப்ப அந்த அறத்தை நான் செய்வேனா செய்வானே நான் செய்ய முடியும் என்றால் கண்டிப்பாக கர்ம யோகி ஆய் மாறிடலாம் அப்ப கர்ம யோகத்துக்கு என்ன அர்த்தம் கடமை கடமையே செய்யணும் எப்படி செய்யணும் துன்பம் கொடுக்காம செய்யணும் இந்த கடமையை எப்படி செய்யணும் கடனை வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கும் பொழுது நாம எப்படி கொடுப்போம் நீ மட்டும் எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அன்னைக்கு கொடுக்கலன்னா ஹாஸ்பிட்டல் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் ரொம்ப நன்றியையா நினைச்சிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த உணர்வோடு நாம எல்லா செயல்களையும் எல்லா செயல்களும் என்ன செயல் கடமைய நான் செய்துட்டேன்னு சொன்னால் அதுதான் கர்ம யோகம் என்னென்ன கடமைகள் இருக்கு ஐவகை கடமைகள் இருக்குன்னு மகரிசி சொல்லியிருக்காங்க நான் எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை நான் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை குடும்பம்னா யாரு நானு ஒய்ஃப் குழந்தைகள் ஏன் அப்பா அம்மா ஒய்ஃபோட அம்மா அப்பா இவர்கள் தான் குடும்பம் அப்ப குடும்பத்திற்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அதற்கப்புறம் என் கூட பிறந்தவங்க மாமா அத்தர் தாத்தா பாட்டி சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் அதெல்லாம் மூன்றாவது கடமை நாலாவது நான் எந்த ஊர்ல இருக்கணும் அந்த ஊருக்கு உண்டான கடமை ஏன்னா ஒருத்தர் வீடை கொடுத்திருக்காரு ஒருத்தர் இந்த சாப்பாடை கொடுக்கிறாரு இந்த ஊர்ல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எனக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஊருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அஞ்சாவதாக இந்த உலகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை 
அப்போ மொத்தம் ஐந்து கடமைகள் இருக்கிறது நான் எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என் குடும்பத்திற்கு செய்ய வேண்டிய கடமை சுற்றம் நட்பர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அந்த ஊருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை உலகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இந்த அஞ்சு வகை கடமைகளையும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்படாமல் செய்ய வேண்டும் இப்ப நம்ம மன்றத்துல போய் சர்வீஸ் தான் பண்றோம்னு நான் ஒழுங்கா சாப்பிடாம ஒழுங்கா தூங்காம இல்ல எங்க வீட்டுல கத்திரிக்காய் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாலு நாளா வாங்கி கொடுக்காம நான் எங்க சேவை செய்தால் பாவம்ங்கிறார் மகிழ்ச்சி சோ அப்போ கடமையை ஒன்றுக்கொன்று முரண்படாமல் இந்த ஐவகை கடமைகளையும் நான் செய்ய வேண்டும் அதுதான் கடமைங்கிற வார்த்தை கருத்தம் அறம் என்பது துன்பம் கொடுக்காமல் செய்ய வேண்டும் அப்ப கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்னா என்னுடைய கடமையை வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்கிற மாதிரி நன்றி உணர்வோடு என் செயல்கள் மூலமாக ஒரு துன்பத்தை தராமல் இணைந்து இறைவனோடு இணைந்து நான் செய்துட்டேன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேரு கர்மயோகம் சோ இதுதான் முதல்ல நாம கர்மயோகம்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப தெரிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டாவதாக கர்மயோகம் ஏன் தேவை அது இல்லை இப்ப என்ன நம்ம தெரியலன்னா என்ன ஆயிருக்கு போகுது அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் கேட்டு பார்த்தோம்னா மூன்று காரணங்கள் இருக்கிறது எதற்காக இந்த கர்மயோகம் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஏதையாவது ஒரு செயலை செய்யாம இருக்க முடியுமா சும்மா இருக்க சான்ஸே இல்லை அட்லீஸ்ட் நினைச்சுக்கிட்டாவது இருப்போம் ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னா சிந்தனையா ஓடும் அந்த ஆள் நூறு ரூபா வாங்கினார வாங்கி மூணு மாசம் ஆச்சு தரவே இல்லையே மறந்தே போச்ச அவருக்கு கூப்பிடணும்னு நினைச்சமே என்ன அட சாப்பிட்டு நாலு மாசம் ஆச்ச அது பாட்டுக்கு எண்ணம் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆக நாம காலையில எந்திரிச்சுட்டோம் சொன்னால் தூங்குற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யாமல் இருக்கிறோமா என்றால் இல்லவே இல்லை செயலை செய்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் சில பேர் கனவுல கூட செலவு செய்யற கனவுல கூட சிந்தனை செய்கிறார்கள் நமக்கு கனவு எல்லாம் வருது இல்லையா ஒருத்தர் திடீர்னு தூங்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ஆள் திடீர்னு ககைகேடு சிரிச்சிட்டாரு அந்த அம்மா பயந்து போய் எழுப்புறாங்க அவரு மறுபடி இவன் இந்த அம்மா எழுப்புறதுக்குள்ள அவரு ஓன்னு பயந்துட்டாரு அப்புறம் என்னடா அது சிரிச்சாரு அழுகிறாரு என்ன அப்படின்னு சொல்லி மறுபடி கேட்டோன்னு அப்பதான் அவர் சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல எனக்கு கனவு வந்தது என்ன கனவு உங்க அப்பா உனக்கு நெக்லஸ் வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கனவு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா சிரிச்சேனார் அதுக்கு எதுக்குங்க அப்புறம் அழுவீங்க பில்ல ஏண்ட கொடுத்துட்டாரு உடனே பயந்து போயிட்டேன் அப்படின்னாராம் அப்போ நைட்டு தூங்கும் போது கூட நமக்கு அந்த ஒரு செயல் ஓடி கொண்டிருக்கிறது அது நல்லது கிடையாது இந்த கனவு வர்றது ஆனால் ஒரு செயல் இருக்கிறது இப்ப மொத்தத்துல காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து தூங்குற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த செயல் மட்டும் தப்பா ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதாவது அந்த இனிமையை கொடுக்காமல் துன்பத்தை தரக்கூடிய செயலாக இருந்தால் வாழ்க்கையில ஏற்கனவே செய்வதா பாவத்துக்கு பிறந்திருக்கிறோம் மீண்டும் 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 இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டே இருப்போம் பிறப்பு நீண்டு கொண்டே இருக்கும் என்னைக்கு இறைநிலையை உணர்ந்து ஆனந்தமாக வாழ்வ வாழக்கூடிய டைம் என்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அதனால கர்ம யோகத்தை நாம பின்பற்றினாதான் நாம நிச்சயமாக அந்த ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் ரெண்டாவதாக நாம ரெண்டாவது காரணம் பிறந்ததுல இருந்து இன்னே வரைக்கும் எத்தனையோ செயல்களை செய்திருக்கும் உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் வருதுன்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுகிறது ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஐம்பது எண்ணமா கணக்கு போட்டு பாருங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை வருது அது இருபத்தி நாளால பெருக்குனீங்கன்னா எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் ஒரு நாளைக்கு வருதுங்கிறாங்க நான் ஒரு முன்னூத்தி அறுபது ஒரு நாற்பது வருஷத்துல எவ்வளவு எண்ணம் வந்துருக்குன்னு கணக்கு போட்டு பார்த்தா அது பாடு ஒரு பதினஞ்சு ஜீரோ போகுது அவ்வளவு எண்ணங்கள் மட்டும் நம்மள்ட்ட நாம செய்துட்டு இருக்கோம் ரைட் இப்ப நாம எந்த எண்ணங்கள்லாம் நினைக்கிறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம ஜூம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு மொபைல் போன்ல ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு இப்ப நம்பரை பாத்துறீங்க இந்த ஆள் இப்ப ஏன் கூப்பிடுதான் கூப்பிட்டா டென்ஷன் இவர் என்ன தேவை நோய் நோய்பாரு அப்புறம் போன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு போனை ஓரமா வச்சிடறோம் எதுக்காக அப்படி செய்யறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நாம சந்தோஷமா இருக்கும் அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்வோம் யா இன்க்ளூடிங் கல்யாணம் கல்யாணம் பண்றது எதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நினைச்சுன்னா கல்யாணமும் பண்றோம் நாம எதை செய்தாலும் சரி சந்தோஷம் கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்திற்காகத்தான் எல்லா செயல்களையும் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த ஆறறிவு படித்த மனிதன் மனிதன் பிறந்ததுல இருந்து இவ்வளவு விஷயத்த நாம செய்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்கோம் நமக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் இருக்கிறது அறிவு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் நாம சந்தோஷமாக இருக்கிறோமா சந்தோஷம் வேணும்னு சொல்லுதான் எல்லா முடிவையும் எடுக்கிறோம் போன் முத கொண்டு ட்ரெஸ் வாங்குறதுல இருந்து
சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிதான் சொல்ல வேண்டியது நல்லா தான் காசு பண்ண போய் பேசிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒண்ணு கேக்குறாங்க அவர் ஏதோ ஒண்ணு அம்மா பதில் சொல்றாங்க டென்ஷன் ஆயிட்டார் அது வரைக்கும் நல்லா பேசிட்டு இருந்தாரு அந்த ஒரு சின்ன வார்த்தையில டபார்னு கோவம் வந்துச்சு அவருக்கு பிபி ஏறிடுச்சு கண்ணாமலான்னு கத்திட்டாரு சந்தோஷம் போய்விட்டது அப்போ இவ்வளவு செயல்கள் நாம் செய்தும் சரியாக செய்தோமே ஆனால் என்னைக்கோ நாம இறைநிலையை உணர்ந்து ஆனந்தமா வாழ்ந்துட்டு நம்ம பிறப்ப வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஆனால் முடியல அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்முடைய செயல்கள்ல எங்கேயோ ஒரு தகராறு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை சரி செய்யக்கூடிய வழிகாட்டுதல் தான் இந்த கர்மயோகம் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது அதனால கர்மயோகம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் இது இரண்டாவது காரணம் மூணாவது காரணம் நம்ம முன்னோர்கள் நாம எல்லாம் சரியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இறை வழிபாடு அப்படின்னு ஒவ்வொரு மதத்திலையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க எதுக்காக சாமி கும்பிடுறோம் எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி எதற்காக ப்ரே பண்றோம் கடவுளே நான் உன் கூட இணையணும் நீ தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க நான் ஒண்ணுமே இல்லை பெருசா நான் நினைச்சிட்டு இருக்க நான் ஏதோ சாதிச்சேன் தன் முனைப்பு ஆணவம் இல்ல இல்ல நீ தான் எல்லாத்தையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாய் அப்படிங்கிற தன் முனைப்பு போய் இறை உணர்வு கிடைக்கணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த இறை வழிபாடே கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்ம முன்னோர்கள் அவர் அவர்கள் அந்தந்த காலகட்டங்களில் பல மதங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்தந்த மதங்கள்ல இதைத்தான் வலியுறுத்துகிறார்கள் என்ன இறை வழிபாடின் மூலமாக தன்முனைப்பு இருக்கக்கூடாது நல்லதை செய்யணும் இறைவனுக்கு பயந்து நல்லது பண்ணினா நல்லது கிடைக்கும் கெட்டு தீ எது பண்ணினால் கெட்டது கிடைக்கும் ஆக இதை செய்யுங்க இதை செய்யாதீங்க அற வாழ்க்கை மொத்தத்துல எல்லா சமயங்களும் மதங்களும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது ரெண்டே விஷயம்தான் ஒண்ணு இறை வழிபாடு இன்னொன்னு அற வாழ்க்கை அதாவது துன்பம் கொடுக்காம வாழணும் இந்த ரெண்டை தான் நாம சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம் ஆனா இன்னே தேதியில இந்த இறை வழிபாட்டின் மூலமாக மனிதர்கள் அந்த இறைவனோடு இணைந்து ஆனந்தமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களா கோவில் எல்லா இடத்துலயும் கூட்டம் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட அவ்வளவு கூட்டம் இல்ல அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு ஆனா அந்த மனித நேயம் வந்திருக்கா இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் மனிதர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல் எங்க பார்த்தாலும் அந்த மனித நேயம் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு இறை வழிபாடு கடவுள்கிட்ட எப்ப போறோம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸோட போறோம் எனக்கு அது வேணும் என் பையன் போன்லயே இருக்கான் எனக்கு ப்ரொமோஷனே கிடைக்கல என் வீடு வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கு அது சால்வ் ஆகணும் அவர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் ஆளா கடவுள் நம்ம அங்க கொண்டாங்க எல்லாத்தையும் கொண்டாங்க நான் எல்லாத்துக்கும் தீர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கிடையாது அப்ப இந்த இறை வழிபாட்டுல கூட எங்கேயோ ஒரு சின்ன புரிதல்ல ஒரு தவறு இருக்கிறது அது என்ன செஞ்சிருக்கணுமோ அதை இன்னைக்கு மனித சமுதாயத்துக்கு செய்யவில்லை அந்த இறை உணர்வு கூடி இருக்க வேண்டும் நமக்கு ஆனால் இன்னைக்கு கூடல அது மட்டுமல்ல அதாவது நம்மளாவது பரவாயில்ல இன்னைக்கு நம்மளுடைய குழந்தைகள் நம்மளுடைய பேர குழந்தைகள் வராங்களே அவங்களுக்கு இறை வழிபாடு நமக்கு இருக்கிறதுல ஒரு பத்து சதவீதம் இருந்தாலே மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவர்கள் எதை கேட்டாலும் அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் கேட்பாங்க அப்ப நமக்கு இருந்த அந்த இறை நம்பிக்கை இன்னைக்கு குறைஞ்சுகிட்டே வருது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்முடைய செயல்கள் எப்படி சரி பண்றது அப்ப அந்த செயல்களை சரியாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த கர்ம யோகம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த சமயங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில எந்த காலத்திலும் பொருத்தமாக இருக்கக்கூடிய வகையில எந்த மதத்திற்குள்ளையும் விழாத மாதிரி அதே சமயம் எந்த மதத்தோடையும் முரண்பாடு இல்லாமல் அதே சமயம் எல்லா மதத்தினருக்குள்ளையும் போய் அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ளுகிற வகையில இன்னொன்னு எல்லாரும் சுலபமாக பின்பற்றக்கூடிய முறையில ஒரு உலக பொது சமயம் அப்படின்னு மகரிஷி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதுதான் இந்த கர்ம யோகம் இந்த கர்ம யோகம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எந்த மதத்துக்குள்ளையும் விழாது எந்த மதத்தோடையும் முரண்படாது எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எல்லாரும் எந்த காலத்திலையும் செய்ய முடியும் ஈஸியாகவும் செய்யலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமயத்தை மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்துக்கு பேர் தான் நம்ம கர்ம யோகம் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் இந்த கர்ம யோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் இப்ப நம்ம மூன்றாவதாக பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நாம என்ன பார்த்தோம் கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் கடமை அறம் வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்கிற மாதிரி துன்பம் கொடுக்காமல் என்னுடைய செயல்களை செய்து அந்த செயல்கள் மூலமாக இறைநிலையோடு ஒன்ற வேண்டும் இணைய வேண்டும் இதுதான் கர்ம யோகம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஏன் தேவைப்படுகிறது மூன்று காரணங்கள் பார்த்தோம் என்னன்னா காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த செயல் தப்பாச்சுன்னா நமக்கு துன்பம் வரப்போகுது ஸோ செயல்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் ரெண்டாவது நாம இதுவரைக்கும் செயல்களை சரியா செய்திருந்தால் சந்தோஷமா ஆனந்தமாக இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆனா
இப்ப நமக்கு அது தேவைப்படுகிறது அது எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமயம் தேவைப்படுகிறது அதுதான் இந்த கர்ம யோகம் இதுதான் நாம இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்ப நம்ம முக்கியமான கட்டத்துக்கு போறோம் என்னன்னா இந்த கர்ம யோகத்துல எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட ஒரு படி முக்கியமானது எப்படி செயலை செய்ய வேண்டும் எப்படி செயலை செய்ய வேண்டும்ங்கிறதுக்கு நாம ஒரு மூன்று விஷயங்களை பார்க்கணும் இந்த மூன்று விஷயங்களையும் நாம் புரிந்து கொண்டு பல் தேய்ச்சாலும் சரி குளிச்சாலும் சரி ஒருத்தருக்கு உருவா சேவை கொடுத்தா சேவை பண்ணாலும் சரி மன்றத்துல சர்வீஸ் பண்ணாலும் சரி ஆபீஸ்ல பண்ணாலும் சரி வீட்டுல சாம்பார் பிரிப்பேர் பண்ணாலும் சரிதான் இந்த மூணையும் அப்ளை பண்ணி நாம் செயல்களை செய்வோமே ஆனால் நாம் கர்மயோகி நம்முடைய செயல்கள் மூலமாக இறை நிலையோடு இணைய முடியும் ஆனந்தமாக வாழ முடியும் அதுதான் அதனுடைய தத்துவம் சோ அந்த மூன்று செயல்கள் என்ன மூன்று செயல்கள் அப்படிங்கறத நாம இப்ப பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் என்ன எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது குறிப்பா நானும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் கர்ம யோகம்னா நாம தொண்டு செய்யறது சேவை செய்யறது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு ஒரு ஆசிரம் அனாத ஆசிரமத்துல போய் சாப்பாடு கொடுக்கறது இல்ல வேற யாரா படிப்பு செலவுக்கு கேட்கறாங்களா பணத்தை கொடுக்கறது இதெல்லாம் நாம கரும யோகம் நான் அப்படி நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா நாம புண்ணியம் செய்ய 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 செய்த பாவத்திற்கான வீரியம் கொஞ்சம் குறைகிறது அது உண்மை அது மகரிஷி ஒரு அருமையான எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க என்னன்னா ஒருத்தர் பாவம் பண்ணி ரெண்டு பேர் பாவம் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த ரெண்டு பேரோட பாவத்துக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகும் ஆனா ஒருத்தர் புண்ணியம் நிறைய பண்ணியிருக்கார் ஒருத்தர் புண்ணியமே செய்யலன்னு வச்சுக்கோம் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் பாவத்துக்கு தண்டனை ஆக்சிடென்ட் ஆகும் ஒரு விபத்து நடக்கும் ஆனா ஒருத்தர் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கார் இந்த கை இந்த கையில இருக்கிற ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கார் இவர் புண்ணியமே பண்ணல இப்ப என்ன நடக்குது ரெண்டு பேருக்கு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இந்த புண்ணியம் பண்ணாதவர் இருக்கார அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எழுத்தாப்புல நடக்குது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரோட கிராஸ் பண்ணாலேயே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடலாம் எழுத்தாப்புல நடக்குது ஆனா இவர் புண்ணியமே செய்யல ஆனா இவருக்கு ஆம்புலன்ஸ் வர்றதுக்கு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் இன்னொருத்தர் இருக்கார அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் அரை பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி நடந்திருக்கு ஆனா ஆக்சிடென்ட் நடந்த உடனே அந்த வழியா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்திருக்கு இவர் பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க தப்புன்னு இப்போ இவருக்கு புண்ணியம் பண்ணாத ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார அவருக்கு அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காரு அந்த டாக்டர் சரியான டாக்டரா அவர் அட்டன் பண்ணாம இருக்கலாம் சாதாரண பிரச்சனை அவர் ரொம்ப யோசிச்சு அதா இருக்குமா இதா இருக்குமான்னு போட்டு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணி நாலு நாள்ல குணமாய் வீட்டுக்கு வர வேண்டியவர் ஒரு ஆறு மாசமா உள்ள இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கலாம் இவர் பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி அடைஞ்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ஆம்புலன்ஸ் உடனே வந்துட்டு அந்த மருத்துவமனையில இருக்கிற பெஸ்ட் டாக்டர் அட்டன் பண்றாரு ஒரே நாள்ல டிசார்ஜ் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டார் இதுதான் புண்ணியத்தோட நமக்கு கிடைக்கிற விளைவு செய்த செயலுக்கு தண்டனை உண்டு ரெண்டு பேருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் தான் தலைக்கு வந்தது தலைப்பாயோட போகிற அளவுக்கு இந்த புண்ணியம் நமக்கு கை கொடு ஆனா இது கர்மயோகத்துக்கு கீழே வருமா அது நாம எப்படி செய்கிறோம் என்பதை பொறுத்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி செய்கிறோம் இப்ப நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் கர்மயோகம் அப்படின்னாலேயே இறைநிலையோடு ஒன்னாக இணைந்து நான் செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னால் நன்றி உணர்வோடு நாம் செயலை செய்ய வேண்டும் எந்த செயலை செய்தால் டீ போட்டாலும் சரிதான் பல்ல தேய்ச்சாலும் சரிதான் ஆஹா கடவுள் நீக்கி பல்லு தேய்க்கிற அளவுக்கு நம்ம உயிர் எடுக்காம வச்சிருக்காரு உயிரோட இருக்கும் பல்லு எல்லாம் தேய்க்க முடியுது கடவுளே நன்றி இறைவனே நன்றி ஒருத்தர் பல் பேஸ்ட் பேஸ்ட் கொடுத்திருக்காரு அவருக்கு நன்றி ஒரு பிடி உணவிலே உலக ஒற்றுமையை கண்டுடுன்னு மகரிசி சொல்றாங்க எத்தனையோ பேரோட உழப்பின் மூலமா தான் நான் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எதை செய்தாலும் சரி நன்றி உணர்வோடு என்னுடைய செயல்களை நான் செய்வேனை ஆனால் அது கர்ம யோகத்துல கரெக்டான ஒரு இதுல வரும் அங்க சூப்பரா இருக்கும் சோ அப்ப முதல் வேலை என்னன்னா நான் கடனை திருப்பி கொடுப்பதற்கு எனக்கு கடவுள் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் சப்போஸ் நம்ம கடனை வாங்கிட்டோம் கடனை திருப்பி கொடுக்கவே முடியல தூக்கம் வருமா நிம்மதியா கடன் என்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் நான் கொடுக்கணுமே குடுக்கணுமே குடுக்கணுமே குத்திக்கிட்டே இருக்குமே ஒழிய கொடுத்தா தான் நிம்மதியா தூங்க முடியும் நான் திருப்பி கொடுக்கறது என் பணத்தை உணர்ந்து கொள்ள அடிச்சுட்டு போயிட்டா அது எவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் இருக்கு எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கேன் திருப்பி கொடுக்கற வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதி இல்லை அதே போல செய்த பாவத்திற்காக பிறப்பு எடுத்திருக்கிறேன் அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கணும் சொன்னால் எனக்கு வாய்ப்பு வர வேண்டும் வாய்ப்பு வரல அப்படின்னு சொன்னால் சிக்கல் சோ அதனால இப்ப நம்ம ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருக்கோம் நாங்க கவுண்டர்ல நின்றுட்டு தான் இருக்கேன்
தவார் என்னை இடிச்சாரு கீழே விழுந்தேன் அங்கன கல்லு மாதிரி ஒண்ணு இருந்திருக்கு மூக்குல அடிபட்டது ரத்தம் புலபுலன் கொட்ட ஆரம்பிச்சு கர்ம யோகியாக இருந்தால் அப்பா என் பாவப்பதி ஒண்ணு கழிஞ்சிச்சு என் கடனை போக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க வாழ்க வளமுடன் நன்றினு சத்தமா சொல்லக்கூடாது அவர் இன்னும் ரெண்டு தட்டினு தட்டிடுவார் மனசுக்குள்ள வாழ்க வளமுடன் நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை திட்டவோ ஏசவோ ஒண்ணு செஞ்சிடக்கூடாது ஏன் செயல்களின் மூலமாக இறைவனை நான் அடைய வேண்டும் என்றால் இறைவன் தான் நான் செய்த செயலுக்கு விளைவாக என் ரத்தம் வர வைக்கிறதுக்கு அவர் அனுப்பிச்சிருக்கார் யார யார் இடிச்சாரோ அவர் அனுப்பிச்சது யாரு கடவுள் எதுக்கு அப்பதான் என் பதிவு போகும் அப்பதான் என் கடன் போகும் இதே இடி எனக்கு எழுபது வயசுல எழுபதாவது வயசுல வந்து விழுந்தா நான் என்னைக்கு பிழைக்கிறது ஒரு நாற்பது வயசுல வந்து இடிச்சா ரொம்ப ஈஸி இல்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் ஆற்றல் இருக்கு உடல் வலிமை இருக்கு அப்ப சீக்கிரம் என் பதிவு கழியுது சீக்கிரம் நான் கடனை அடைக்கிறேன் எவ்வளவு பெரிய நிம்மதி அது அப்ப நம்ம கடனை திருப்பி கொடுப்பதற்கு நமக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அதை நன்றி உணர்வோடு நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் வீட்டுல ஏதோ ஒண்ணு கேக்குறோம் காஃபி ஏதோ ஒண்ணு கேக்குறோம் சிம்பிளா தான் கேக்குறாங்க காலையில எந்திரிச்சு வந்து அவர் பாக்குறாரு பாத்ரூம் போறாரு அந்த வாஷ் பேஷின்ல தண்ணி திறந்துருக்கு போய்கிட்டே இருக்கு இவதான் நேரம் எந்திரிச்சு வர்றாரு ஏமா டேப்ப திறந்தையா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவர் ரொம்ப அமைதியா ஏமா டேப்ப திறந்தையா அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த அம்மா அங்கே இருந்து பதில் சொல்லுதாங்க நான் தான் திறந்தே நீங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்செட்டே ஆயிடக்கூடாது நம்முடைய செயல் மூலமாக இறைநிலையோடு நான் ஒன்ற வேண்டும் நன்றி உணர்வோடு பரவாயில்லம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம செயல்களின் மூலமாக ஆனந்தம் வரப்போகுது பதிவு கலி ஆரம்பித்து விட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் மொத்தத்துல நாம் எதை செய்தாலும் சரி நன்றி உணர்வோடு நாம் செய்ய வேண்டும் இது முதல் பாயிண்ட் சரி இது வந்து துன்பம் வரும்போது தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்ல நாம எதை செஞ்சாலும் சரி நாம எதைத்தான் செய்யணும் எப்படி துன்பம் இல்லாத நார்மலா இருக்கிற நேரத்துல கூட ஒரு டீ போடுறோம் அப்படின்னா கூட கடவுள் நமக்கு இந்த ஒரு கடமையை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே டீய போடுறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே சமையல் செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறோம் எதை செய்தாலும் சரி கடவுள் நமக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் கடனை திருப்பி தருவதற்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சூப்பரா இருக்கும் சோ முதல் பாயிண்ட் நன்றி உணர்வோடு செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது எதை செய்தாலும் சரி இதை செய்தால் என்ன நடக்கும்னு விளைவை அறிந்த விழிப்பு நிலையில் செய்ய வேண்டும் மகரிஷி சொல்றது டீ குடிக்கிறோமா குடிச்சா என்ன ஆகும் எனக்கு நல்லதா கெட்டதா சரி எனக்கு பரவாயில்ல இது என் பையனும் குடிப்பானே அவனுக்கு நல்லதா கெட்டதா அப்ப நான் இதை செய்யலாமா எதை செய்தாலும் சரி இதனுடைய விளைவு என்ன இன்பமா துன்பம் இதை தெரிந்து கொண்டு விழிப்பு நிலையில் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கர்ம யோகி அது நம்ம என்ன பண்ணாலும் சரி அதாவது நம்ம ஒரு அம்மா போன் பண்றாங்க ஒரு டாக்டருக்கு போன் பண்ணி இந்த டாக்டர் என் வீட்டுக்காரர் டெய்லி ஆபீஸ் போறாரு அவர் நேர வந்த உடனே நேர பாத்ரூம்ல போய் எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் கழிஞ்சிட்டு சுடு தண்ணியில சோப்பை போட்டு குளிக்கிறாரு அப்புறம் வெளியில அந்த வெளியில வந்த உடனே உப்பு தண்ணியை போட்டு காகுள் பண்ண சொல்றேன் ஒரு நாளைக்கு நாலு ட்ரிப்பு காகுள் பண்றாரு இது தவிர உப்பு மிளக காலங்காத்தால சாப்பிடுறாரு டெய்லி மூணு ட்ரிப் ஆவி பிடிக்கிறாரு இந்த மஞ்சள் மிளகு அந்த சுப குடிநீர் அதெல்லாம் வேற குடிக்கிறாரு நெல்லிக்கா காலையில ரெண்டு சாயங்காலம் ரெண்டு குடுக்க சொல்லியிருக்கேன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஓரமா தான் அவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு பாத்ரூம்லயும் மாஸ்க் போட்டுதான் இருக்காரு சாப்பிடும் போது இறக்குவாரு சாப்பிட்டோம்னா ஏத்திடுவாரு இது தவிர நான் எதுவும் செய்யணுமா டாக்டர் அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்காங்க டாக்டர் பதில் சொல்லாரு ஏமா உங்களுக்கு இன்னமும் கரோனா வந்துரும்னு டவுட்டா இருந்தது சந்தேகம் இருக்குன்னா குக்கர் குழா வர வச்சு மூணு விசில் வரைக்கும் வச்சு எடுத்துருங்க அப்படின்னா அவர் சொல்லுதா ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் அந்த செயலை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ நாம எதை செய்தாலும் சரி விளைவு என்ன அப்படிங்கறத தெரிந்து கொண்டு நாம் செய்தோமையானால் சூப்பர் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறோம் மெனு கார்டை கொடுத்துருக்கான் அதை பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு சப்பாத்தின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து டேபிள் திரும்பி பார்க்கும்போது பூரி புசு புசுன்னு வந்திருக்கு ஐயோ பூரி ஆர்டர் பண்ணிருக்கலாமே இந்த ஹோட்டல்ல நல்லா இருக்கும் போல தெரியுதா சப்பாத்தி ஆர்டர் பண்ணிட்டமே சிக்கல் வந்துடுச்சு இப்போ அங்க மனசுக்குள்ள ஒரு டென்ஷன் வந்தாச்சு எதை செய்தாலும் சரி விளைவை அறிந்த விழிப்பு நிலையோடு செய்ய வேண்டும் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூன்றாவது நம்ம செயலை செய்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனா விளைவு நம்ம கையில இல்லை அதுதான் கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே என் கையில இல்லை நான் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்திருக்கு ஒருத்தருக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னு வந்திருக்கு இவர் உடனே எலக்ட்ரிசிட்டி ஆபீஸ்க்கு போறாரு நான் போன மாசம் ஊர
அவர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுவார் ஆமா சார் நீங்க போன மாசம் ஒரு வீட்டுல இல்ல ஆனா அதுக்கு முந்தின மாசம் வரைக்கும் பில்ல கட்டல அந்த பணம் சேர்த்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னால் நான் ரெண்டு வருஷமா மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லா எக்ஸசைஸும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா திடீர்னு எனக்கு இப்போ கால் வலிக்குத எப்படி சார் எக்ஸசைஸ் ரெண்டு வருஷமா நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு கால் வலிக்குத அப்படின்னா கேட்டா கணக்கு ஒத்து வராது ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம முப்பத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு இந்த உடலை என்ன பாடுபடுத்தி இருக்கோம் இப்ப ரெண்டு வருஷம் மட்டும் நான் எக்ஸசைஸ போட்டுட்டு அந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்க கணக்கு ஒத்து வராது மகரிஷி அவர்கள் தப்பு கணக்கிட்டு தாம் ஒன்றை எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமோ இயற்கை விதி ஒத்து வராது நாம சின்ன கணக்க போட்டு பார்க்கோம் கடவுள் பேரறிவு படைத்த வரையும் பிறந்ததுல இருந்து இவர் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காரு அட்டுலியும் ஒட்டு மொத்தமா சேர்த்து வச்சு ஒரு அவியல் மாதிரி கணக்க போட்டு இப்ப இந்த செயலை செய்திருக்கியா இந்த விளைவு அப்படின்னு கொடுப்பார் அப்படின்னா செயலை செய்யக்கூடிய உரிமை எனக்கு இருக்கிறது விளைவை தீர்மானிக்க கூடிய உரிமை எனக்கு கொடுக்கப்படவில்லை அப்ப நான் ஏன் எதிர்பார்க்கணும் விளைவு எனவே என் கையில இல்லை என்ன செய்யணும் அது உடல் நலம் நல்லா இருக்கும் எக்ஸசைஸ் போடும் போடுவோம் நல்லா இருந்தா சூப்பர் நல்லா இல்ல சூப்பர் ஏன்னா கடவுள் சரியாக எல்லாவற்றையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் கோவில்ல பிரசாதம் கொடுக்கறாங்க நம்ம குறை சொல்றோமா பொங்கல்ல உப்பு ஜாஸ்தியா போட்டாங்களே நெய் போடவே இல்லையே எங்க கடுகே இல்லையே எப்படி தாளிச்சாங்க கோவில் சன்னதியில எதை கொடுத்தாலும் குறை சொல்லாமல் எடுத்துக்கொள்கிற மாதிரி நமக்கு பிராக்டிஸ் என்னன்னா அதே கடவுள் வாழ்க்கையில துன்பத்தை கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொங்கலை மட்டும் கொடுத்தா மட்டும் நாம சந்தோஷமா எந்த குறை இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்கிறது மட்டும் இல்ல வழக்கத்துக்கு வரணும் கடவுள் கொடுப்பது மிக சரியாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய கரும வினைப்படி இதுதான் உண்மை அப்ப அங்க எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் என்னுடைய செயலை செய்ய வேண்டும் என்ன பண்றோம் நம்ம பர்த்டே அன்னைக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கியிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க என் ட்ரெஸ் யாருமே நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலையே என் ட்ரெஸ் யாருமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலையே டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க இந்த பேஸ்புக்ல லைக்ஸ் போடலன்னா டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்பிட்டு ரிப்ளை அனுப்பலன்னா டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய செயல்களின் மூலமாக இறைவனோடு இணைய முடியாது ஆனந்தம் கிடைப்பது கஷ்டம் ஆக எந்த செயலை செய்தாலும் சரி எப்படி செய்ய வேண்டும் மூன்று விஷயம் ஞாபகம் வரணும் ஒண்ணு நன்றி உணர்வோடு செய்ய வேண்டும் ரெண்டு என்ன விளைவு என்பதை தெரிந்து செய்ய வேண்டும் மூன்று எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் சரி அதுக்காக ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரோம் வீட்டுல சாப்பாடு இருக்க இருக்குமோ இல்லையோ இருக்காதுன்னு நினைச்சிட்டு வரணும் அப்படிலாம் இல்ல சாப்பாடு இருக்குன்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்ல இருந்தால் சந்தோஷம் இல்லாட்டாலும் சந்தோஷம் அவ்வளவுதான் அந்த அளவுல அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறோம் முப்பது நாள் அவன் சம்பளம் கொடுத்தா கொடுக்காம இருந்தா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினைக்க சொல்லல வேலை பார்த்ததுக்கு சம்பளம் இருக்க வேண்டும் ஆனா சம்பளம் வரலையா அப்செட் ஆயிடக்கூடாது கடவுள் ஏதோ ஒரு கணக்கு போட்டு தான் நமக்கு செய்துட்டு இருக்காரு இப்ப நாம என்னுடைய உரிமையை நான் எப்படி பெற்று அந்த சேலரியை வாங்குவது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிக்கணுமே ஒழிய அங்க அப்செட் ஆகக்கூடாது என்பதுதான் நம்ம சொல்ல வர்ற கருத்து சரி அப்போ இந்த செயலை எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மூன்று விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம் நன்றி உணர்வோடு செய்ய வேண்டும் விளைவை என்ன விளைவுன்னு பார்த்துட்டு செய்யணும் மூன்றாவதாக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் ஒரு அம்மா வீட்டுக்காரருக்கு போன் பண்றாங்க போன் பண்ணிட்டு ஏங்க இன்னைக்கு தேதி என்னன்னு கேக்குறாங்க இவரு பன்னெண்டாம் தேதி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் போனை வச்சுட்டார் இப்ப இவருக்கு டென்ஷன் ஆயிட்டு இந்த அம்மா ஏன் இன்னைக்கு தேதி கேட்காங்க ஒய்ஃப் அவ பர்த்டேவா இல்லையே வெட்டிங் டேவா அதுவும் இல்லையே அவன் மாமனாரோட பர்த்டேவா இல்லையே எதுக்காக டேட் டென்ஷன் ஆயிட்டா இருக்கும் இவர் ஏதோ மறந்துட்டு அந்த அம்மா போன் பண்ணி என்ன தேதினு கேட்கற மாதிரி எதுக்கு அனாவசிய டென்ஷன் நாம செய்யறத செஞ்சாச்சு விளைவு என்ன வருதோ கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இங்க சரி ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமா ஆக்சுவலா அந்த அம்மா கேலண்டர் கழிச்சு நாலு நாள் ஆச்சு என்ன தேதிங்கிறதுக்காக கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இவர் ஏதோ டேட்டா கேட்டோம்னா பிறந்த நாளா மறந்துட்டோமா திருமண நாளா மறந்துட்டோமா அந்த கற்பனை சோ எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றத்தை தரும் சோ அதெல்லாம் இல்லாம நாம செய்ய வேண்டும் அதுதான் அதை பார்த்துக்கோம் இப்ப அடுத்தாப்ல என்னென்ன செய்ய வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமானது எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் நாம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்பது நான் சமுதாயம் இயற்கை அதாவது இறைநிலை அந்த இயற்கை இந்த மூன்றையும் ஒட்டி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நான் என்பது நானும் சமுதாயம் என்பது என் மனைவி குழந்தைகள் அண்ணன் தம்பி அக்கா வேலை பார்க்கிற ஊர் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க சாப்பாடு அத்தனையும் இந்த சமுதாயம் நம்ம எல்லாம் இயக்கி
சமுதாயத்திற்கும் துன்பம் இருக்கக்கூடாது அந்த இறைநிலைக்கு முரண்பட்டு விடக்கூடாது முரண்பட்டுனா என்ன அர்த்தம் ஆபீஸ்ல பாஸ் சொல்றாரு இந்த ரூம் கிளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு இவர் போய் குப்பைய போட்டாருன்னு எப்படி இருக்கும் ஆபீஸ்ல பாஸே சொல்லிட்டாரு ரூம் கிளீன் பண்ணுங்கன்னு இவர் அப்ப புதுசு புதுசா குப்பையை கொண்டு போட்டாருனா எப்படி முரண்படுகிறோமோ அதே போல கடவுள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ அதற்கு முரண்படாமல் நான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் இறைநிலை என்னெல்லாம் செய்துட்டு இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் முரணே பற்றக்கூடாது அந்த அம்மா போன் பண்ணி கேட்டது இல்ல நம்மள சுத்தி அந்த ட்ராலிய வச்சு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல ஒருத்தர் இடிச்சார கடவுள் தானே செய்கிறார் எனக்கு தேவையான பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு முரண்பட்டு விடக்கூடாது எங்கேயுமே யாருக்குமே துன்பம் கொடுத்து விடக்கூடாது இதுதான் அடிப்படை கான்செப்ட் நான் என்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் ஆனா யாருக்கும் துன்பம் கொடுத்து விடக்கூடாது முடிஞ்சா உதவி செய்யும் இந்த மூணே மூணு விஷயம்தான் என் கடமையை செய்யணும் யாருக்கும் துன்பம் கொடுத்துடக்கூடாது மூணாவது முடிஞ்ச அளவு உதவி செய்யும் இந்த மூன்ற அடிப்படையா பேஸ் பண்ணி மகர்ஷி அவர்கள் ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் முதல் பாயிண்ட் வந்து இயற்கை அப்படிங்கறதுல கடவுள் எல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய பிறப்போட நோக்கமே இறை உணர்வு அதாவது அதைத்தான் முக்திங்கிறோம் மோட்சங்கிறோம் தன்னிலை உணர்தல்ங்கிறோம் முழுமை பேருன்னு சொல்றோம் விடுதலைங்கிறோம் வீடு பேருன்னு சொல்றோம் பல பேர்கள சொல்லிட்டு இருக்கோம் சிம்பிளா ஒன்னே ஒண்ணுதான் என் நான் எதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டா இறை உணர்வு பெற வேண்டும் அப்படின்னா என்ன இந்த இறைவன் தான் எனக்குள்ளாவும் இருக்கிறான் எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கிறான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான் இவ்வளவுதான் ஒய்ஃப் யாரு கடவுள் பையன் யாரு கடவுள் என்ன இடிச்சவன் யாரு கடவுள் பாம்பு யாரு கடவுள் எல்லாம் இறைநிலையோட ஒரு தன்மாற்றம் இத உணர்ந்துட்டோம்னா பிறப்பி நோக்கம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் உணர்ந்தா மட்டும் போதாது அதற்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய செயல் இருக்கும் இல்லையா அப்ப முதல்ல பாயிண்ட் என்னன்னா நான் எந்த வேலையை செய்தாலும் சரி என்னுடைய நோக்கம் இறை உணர்வு பெறுதல் இது ஞாபகத்தில் இருக்கும் நான் எந்த வேலையை செய்தாலும் சரி இறை உணர்வு பெறுவதுதான் என் நோக்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எரிச்சப்படக்கூடாது கோவப்படக்கூடாது குறை சொல்லக்கூடாது குற்றம் கண்டுபிடிக்க கூடாது வருத்தப்படக்கூடாது புலம்பக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது வற்புறுத்தக்கூடாது கட்டளை இடக்கூடாது அதிகாரம் செய்யக்கூடாது அவமதிக்க கூடாது இதுல எதை செஞ்சாலும் சரி நீங்க இறைவனுக்கு முரண்படுகிறீர்கள்ன்னு அர்த்தம் ஏன்னா கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு என் பாவத்துக்கு தகுந்த தண்டனையை இதுல போய் நான் குறை சொல்ல குறை சொல்ல குறை சொல்ல கடவுளை பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு கேட்கற மாதிரி ஒய்ஃபிட்டு அறிவு இருக்கான்னு கேட்டால் ஒய்ஃப் எல்லாம் கேட்கல கடவுளை பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு கேட்கற மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க யாரா இருந்தாலும் சரிதான் அறிவு இருக்கா கூறு இருக்கா அப்படின்னு நாம திட்டணும்னா அவர்கள் என் இஷ்டப்படி வாழ வேண்டும் அவசியம் இல்லை கடவுள் இஷ்டப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய கரும வினைப்படி அப்படின்னு சொன்னால் எங்கையும் நான் முரண்பட்டு விடக்கூடாது நான் இறைவன் செய்கிற செயல்களுக்கு ஒத்து நான் செய்ய வேண்டும் என்றால் இறைவன் என்ன செய்துட்டு இருக்கானோ அதே மாதிரி நானும் செய்யணும் சோ இத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முதல் வேலை எல்லாம் கடவுள் தான் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இத மறந்துட்டோம் சொன்னால் இறை மறதி அப்படின்னா மதரிஷி அருமையா கொடுத்திருக்காங்க ஆணவம் தன் முனைப்பு நான் நான் சொல்றேன் அஞ்சு மணிக்கு ரெடி ஆகணும்னு ஏன் ரெடி ஆகல நான் சொல்றேன் நான் என்ன கடவுள நான் சொல்றபடி அவங்க எல்லாம் கேட்கறதுக்கு என் கரும வினைப்படி தான் அவர்கள் நடந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ இறை மறதி என்பது தன் முனைப்பின் அடையாளம் அப்ப எல்லாம் கடவுள் தான் மிக சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய நோக்கமே அதை உணர்வதுதான் அப்படிங்கிறது முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது நான் ஐவகை கடமைகளை செய்ய வேண்டும் எனக்கு செய்கிற கடமை என் குடும்பத்துக்கு செய்கிற கடமை நான் அந்த சுற்றம் நட்பு அவர்களுக்கு செய்கிற கடமை ஊருக்கு செய்கிற கடமை உலகத்துக்கு செய்கிற கடமை ஒன்றுக்கொன்று முரண்படாமல் என்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இது இரண்டாவது மூணாவது நான் வந்து அறத்தோடு செய்ய வேண்டும் துன்பம் கொடுக்காமல் இந்த கடமையை நான் செய்ய வேண்டும் நான் யாருக்கும் எக்காரணத்தை கொண்டும் துன்பம் தராமல் என்னுடைய செயல்களை செய்ய வேண்டும் அது மூன்றாவது நாலாவது எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இல்லை முதல் கடமை நான் எக்ஸசைஸ் போடுறது தவம் செய்யறது காயக்கல்பம் செய்யறது அதை நான் ஒழுங்காக செய்யலைன்னு சொன்னால் என்னுடைய கடமையை நான் செய்ய முடியாது அஞ்சாவது நான் இருக்கிற கடன்லேயே ரொம்ப அதிகமான கடன் யார்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன்னா என்னை வளர்த்த அம்மா அப்பா அப்புறம் ஆசிரியர் அப்புறம் அந்த அரசாங்கம் அப்புறம் கடவுள் இந்த அஞ்சு வரிசையில மகரிசி கொடுத்துருக்கிறாங்க மாதா பித்தா குரு அரசாங்கம் கடவுள் இந்த ஐந்தையும் மதிக்க வேண்டும் அதிகமான கடன் வாங்கினது அம்மா அதுக்கப்புறம் அப்பா அப்புறம் குரு சோ அப்ப நமக்கு சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரும் அப்போ இந்த மாதா பித்தா குரு தெய்வம் அரசாங்கம் தெய்வம் இந்த ஐந்தையும் மதிக்க வேண்டும் இது அஞ்சாவது பாயி
இந்த அறத்துல வந்து நாம முடிந்த அளவுக்கு நம்ம உதவி செய்யறோம் ஈகை அதாவது பிறருக்கு முடிந்த அளவுக்கு நாம உதவி செய்யறது ஈகை அப்படி நாம சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஒழுக்கம்ங்கிறது ஒண்ணு அறம்ங்கிறது ஒன்னு அடுத்த அப்ப பெண் இனத்தை மதிக்க வேண்டும் ஆண்டாண்டு காலமாக பெண்ணுக்கு பெண்களை வந்து ஒரு மூன்றாம் தர மனிதர்களாக தான் இந்த சமுதாயம் ஒரு ஆயிரம் வருஷமா நடத்திட்டு இருக்காங்க அவர்களை மதிக்க வேண்டும் அடுத்தாப்ல ஆன்மீகம் முடிந்த அளவுக்கு உலகத்துக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் சோ இந்த பத்து விஷயங்கள் தான் வந்து மகரிஷி கொடுத்திருக்கிற விஷயங்கள் இந்த பத்துக்கும் அடிப்படை என்னன்னா நான் இறைநிலையை உணர வேண்டும் அதற்கு முரண்பட்டு எந்த விஷயத்தையும் செய்யக்கூடாது என்னென்ன நடக்குதோ மிக சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னா அங்க நான் முரண்பட விடக்கூடாது முரண்பட்டு விடக்கூடாது அந்த முரண்படாம இருக்கணும் சொன்னால் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் எனக்கு வர வேண்டும் இதெல்லாம் வந்துருமா இதெல்லாம் சுலபமா வராது கஷ்டம்தான் அதுக்குதான் மகரிஷி என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க ராஜயோகத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எளிய முறை குண்டலினி பயிற்சி இந்த தவத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் தவம் செய்ய 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 நமக்கு ரெண்டு விஷயம் கிடைக்கும் ஒண்ணு மனோசக்தி கூடுகிறது நான் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கணும்னு அதை செய்வேன் நாளில இருந்து எக்ஸசைஸ் போடுவேனா போடுவேன் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன்னா எந்திரிக்கிறேன் கோவப்பட மாட்டேன்னா கோவப்பட மாட்டேன் மனோசக்தி எனக்கு கூடுகிறது மெடிடேஷன் செய்ய செய்ய ரெண்டாவது மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண என்னுடைய அலைச்சுழல் குறைகிறது மைண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றோம் இந்த மன அலைச்சுழல் குறைஞ்சிடுச்சுன்னா நான் சொன்னேன் எரிச்சப்படுறது கோவப்படுறது கவலைப்படுறது புலம்புறது குறை சொல்றது குற்றம் சொல்றது வற்புறுத்துறது கட்டளை இடுறது அதிகாரம் செய்யறது அவமானப்படுத்துறது அது எதுவுமே இருக்காது அலைச்சுழல் பதினாலுக்கு கீழே குறைஞ்சிட்டுன்னு சொன்னா அப்போ இந்த மெடிடேஷன் செய்ய 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 கண்டிப்பாக நான் இந்த கர்ம யோகத்துல எப்படி செய்யணுமோ என்னென்ன செய்யணுமோ அதையெல்லாம் நான் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு மனம் கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டு சோ அப்ப நான் செய்ய வேண்டியது இந்த மெடிடேஷன் ரெண்டாவது எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மகரிஷி கொடுத்திருக்கிற அந்த அகத்தாய்வு பயிற்சி தற்சோதனை பயிற்சி சோ இந்த தற்சோதனை பயிற்சிங்கிறது ஞான யோகம் எது சரி எது தப்பு எது உண்மைங்கிறது அப்ப ராஜயோகத்துல மனசுக்கு ஒரு பயிற்சி அறிவுக்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுப்பது இந்த தற்சோதனை பயிற்சி அந்த ஞான யோகமும் இது வந்தாச்சு அடுத்தாப்ல நான் எதை செஞ்சாலும் சரி எக்ஸசைஸ் போட்டா ஹெல்த்தியா இருப்பேன் அது நம்பிக்கை அது பக்தி யோகம் நானே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இன்னைக்கு எப்படி இருக்கீங்க சார்னு கேட்டா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பதில சொல்றாங்க நல்லா இருக்கேன் சார் போகுது சார் ஏதோ இருக்கேன் சார் என்ன ஏதோ இருக்கேன் சார் ஐசியூல ஒருத்தர் இருக்காருனாலேயே தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல இருக்காருனாலே அவர் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லணும் ஏன்னா டாக்டர் நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் அவர் ஐசியூலயே சேர்த்திருக்காரு இல்ல வெளியில அனுப்பிச்சிருக்கலாம் ஐசியூல இருக்கிற ஒருத்தரே சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்ப நாம எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் இந்த கர்ம யோகத்தோட நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கறது எவ்வளவு முக்கியம் நன்றி உணர்வு ஐசியூலா நான் இருக்கிறேன் அதுக்கு நன்றி சொல்லணும் கடவுளுக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ற எப்பொழுதுமே நன்றி உணர்வு இருக்கணும் நம்முடைய நோக்கம் என்ன இறை உணர்வு இறை அறிவு இல்ல இறை உணர்வு அப்படின்னா அந்த உணர்வு எனக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணும் நன்றி உணர்வு சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் சார் நான் என்ன நினைக்கிறோம் அதுதான் நடக்க போகுது சோ அப்போ அந்த அளவுல நான் வந்து இத கொஞ்சம் பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த ஞான யோகம் ராஜயோகம் பக்தி யோகம் இந்த மூணுமே உதவி செய்யும் சோ அதனால மகரிஷி வந்து நமக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அருமையா இந்த மனவளக்கலையில கொடுத்திருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் நாம் செய்ய 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 சுருக்கமா ஒரு 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 புதுக்கவிதை அதாவது பணத்தை நாம சேமித்து பின்னாளில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சிக்கனமா இருந்து ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணா நான் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு யூரோப்புக்கு ஒரு டூர் போகலாம் எப்படினாலும் நான் செலவழிக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கையை ஒருபோதும் மிச்சம் வைத்து சேமித்து வைக்க முடியாது அன்னன்னைக்கு நான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் திருப்பி எனக்கு கிடைக்காது ஆகவே நான் இப்பொழுது நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுதான் இந்த கர்ம யோகத்தோட சாராம்சம் சோ அந்த நன்றி உணர்வோடு பிறருக்கு ஒத்து உதவியும் விளைவை கணித்துக் கொண்டும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமலும் பிறருக்கு எந்தவித துன்பமும் கொடுக்காமல் என்னுடைய செயலை நான் செய்ய ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த பிறப்பின் நோக்கம் நிறைவேறும் இறை உணர்வு கிடைக்கும் அப்படி என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆனந்தமாக இருக்கும் என்று கூறி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆனந்தமான வாழ்க்கை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்க எல்லாம் அல்ல இறையருளையும் குரு அருளையும் வேண்டி வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க